ഗായ്സ് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതായി ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണത് നമ്മ തന്നെ കൈ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം ഭാര്യ കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് പക്ഷെ അത് വളരെ ബോറിംഗ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഭക്ഷണം ഭാര്യ തരുന്ന റോബോട്ടിന് ഉണ്ടായിക്കൂട അപ്പൊ ഈ റോബോട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കസേരം ഇരുന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി ഈ റോബോട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭക്ഷണം ഭാര്യ നമുക്ക് തന്നോളൂ അപ്പൊ ഇതും കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെ ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗെയിം കളിക്കുന്ന ആളാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും ഗെയിം കളിക്കുന്ന ടൈം നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയോട് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നെ പോലെ അപ്പൊ ഈ റോബോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും സമയം കൂടി നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് പ്ലാൻ അതായത് രണ്ട് റോബോട്ട് ആം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് റെയിലും സെറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ചെയ്യാൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായി വെക്കും എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് റോബോട്ട് ആം നമുക്ക് ഭക്ഷണം വാരി തരും ഇനി റോബോട്ട് ആമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ത്രീ ഡി പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കോഫി റോബോട്ടിന്റെ വീഡിയോയിൽ കുറെ പേര് കമന്റ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ത്രീ ഡി പ്രിന്റർ എന്തിട്ടാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് അപ്പൊ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പ് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പിന്റെ ത്രീ ഡി മോഡൽ ഈ ത്രീ ഡി പ്രിന്ററിലേക്ക് ഇട്ട് പ്രിന്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായി വരും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതുവഴി വന്നും കൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് മെൽറ്റ് ആവും മെൽറ്റ് ആയിട്ട് ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് ആ ഒബ്ജക്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായി വരും ഗൈസ് അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ പാർട്സും ത്രീ ഡി പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഗൈസ് അപ്പൊ ഒരു റോബോട്ടിക് ക്യാം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു റോബോട്ട് ആമും കൂടി വേണം ഇതൊരു യൂസ് സ്റ്റെപ്പ് റോബോട്ടിക് ക്യാമിന്റെ ഡിസൈൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് മൊത്തം ത്രീ ഡി പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുത്തേക്കാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചെറിയ അലൂമിനിയത്തിന്റെ പീസ് ആണ് ഇതൊരു അലൂമിനിയം റോഡാണ് സിക്സ് എം എമ്മിന്റെ പിന്നെ ഇതൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ എം എമ്മിന്റെ ഒരു ഹോളോ ട്യൂബ് ആണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് മോട്ടറും ഓരോ ആക്സസും കൺട്രോൾ ചെയ്യണമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഈ സ്റ്റെപ്പ് മോട്ടർ ഈ ആക്സസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും കണ്ടോ പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മോട്ടർ ഉണ്ട് അത് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ആക്സസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മോട്ടർ ഉണ്ട് അത് ഇങ്ങനത്തെ റൊട്ടേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് ഈ റോബോട്ടിനുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അഡ്രീനോ ഉനോമ ഒരു സി എൻ സി ഷീൽഡ് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് മോട്ടർ ഡ്രൈവറും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓരോ സെപ്പറ മോട്ടർ മേലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മൂവ്സുകളൊക്കെ ഞാൻ അഡ്രിനോ കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കോഡ് അഡ്രിനോയിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഗൈസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ റോബോട്ടിക്കാൻ ഒരു റെയിൽ സിസ്റ്റം എത്തുമ്പോൾ വെക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വീസിലോട്ട് അലൂമിനിയം എക്സ്ട്രൂഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സി ബീം ടൈപ്പ് അലൂമിനിയം എക്സ്ട്രൂഷൻ ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ് ഒരു വി ഷേപ്പ് പോലെയാണ് അപ്പം അതിനകത്തേക്ക് കൂടി നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ ബോൾ ബെയറിങ് വീൽസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കൂടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതേപോലത്തെ നാല് വീൽ ഞാൻ ഒരു അലൂമിനിയം പ്ലേറ്റും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കൂടി ഇത് ഇങ്ങനെ കയറ്റാം വേണ്ട അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗാൻഡ്രി പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു മോട്ടർ സെറ്റപ്പ് വേണം അതിനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നിയമ സെവൻറ്റീൻ സെപ്പർ മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം സ്പീഡിൽ ഈ ആ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നിയമ ട്വൻറ്റി ത്രീ സെപ്പർ മോട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടൊരു മോട്ടറാണ് കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് സാധനത്തിന് ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാലത്ത് ഡമ്പലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് ഗൈസ് അപ്പോൾ റെയിലിൻ്റെ ഫുൾ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റും ബെൽറ്റ് വഴി സെപ്പർ മോട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് ഈ മോട്ടർ സെപ്പർ മോട്ടർ ഡ്രൈവേഴ്സിലേക്
പോയേക്കുന്നത് ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളറിലേക്കാണ് ഇത് ടിൻ സി ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ റോബോട്ടിന്റെ ബ്രെയിൻ ഇതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും കയറ്റണത് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റീലേം കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വാട്ടർ പമ്പ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു റേഡിയോ മോഡ്യൂളും ഇതുമ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് റോബോട്ടിക്ക് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വെച്ചും കൊണ്ട് ഓരോ ആക്സസ് നമുക്ക് കോഡ് വഴി മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ആർ സി ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തതെന്ന് ജസ്റ്റ് കാണണ്ടേ അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ആഷിക്കിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം അപ്പം ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടത് കുറച്ച് ജോയ് സ്റ്റിക്കും ഒരു അഡ്രീനും ഒരു മൾട്ടിപ്ലെക്സറും രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററും രണ്ട് ടോബിൾ സ്വിച്ചും ഒരു റേഡിയോ മോജിയോളും ഒരു ബൂസ്റ്റ് കൺവേർട്ടറും ഒരു എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിനകത്തേക്ക് എടുത്തിടാം ഗൈസ് അപ്പൊ ഇതാണ് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഇത് ഫുള്ള് ഞാൻ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്താണ് ഇതിന്റെ ത്രീ ഡി മോഡലും പിന്നെ ഇതിന്റെ സർക്യൂട്ടും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുൾ കോഡും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തെടുത്താണ് അത് പതിനാറ് ചാനലുണ്ട് നമുക്ക് ഈ റോബോട്ടിന്റെ എല്ലാ ആക്സസും നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കണ്ട ഇപ്പൊ ഈ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് ഈ ആമിന്റെ ആണ് കണ്ട പിന്നെ അതിന്റെ മോളിലത്തെ രണ്ട് ജോയ് സ്റ്റിക്ക് ഈ ആമിന് വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ ഉണ്ട് അത് തിരിച്ചിടണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്ലോ തുറക്കാനും അടക്കാനും പറ്റും ഇപ്പുറത്തെ തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പൂണിൻ്റെ ടൂൾ തിരിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിനകത്ത് ടെലമെട്രി ഉണ്ട് അതായത് ഇതിനകത്ത് ജോയ് സ്റ്റിക്ക് നീക്കുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അതിന് ശേഷം ആ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൻ്റെ പൊസിഷൻ തിരിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് അയക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും എട്ട് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് ഞാനിത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിവിടെ വെക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമും എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഈ മോട്ടറിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കയറ്റണം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ആം റൈസിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കോഡിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം എല്ലാ പൊസിഷനും ഇതിനകത്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സിമ്പിൾ സ്വിച്ചാണ് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയർ മേക്കാനാണ് ഇതും ഇരുന്നാലാണ് റോബോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഗൈസ് അപ്പം ഞാൻ സ്വിച്ച് അമർത്താൻ പോയാണ് ഗൈസ് അപ്പം ആ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെക്കാം തെറ്റിക്കിടക്കായിരുന്ന് അത് കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് എടുക്കണതും മുഖത്തേക്ക് വന്നതൊക്കെ അപ്പം ഇവിടെ വെച്ച് നിൽക്കേണ്ടതിനോ അങ്ങനെ ബാക്കിൽ പോയാണ് നിന്നത് അപ്പം അതും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഗൈസ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഹെൽമെറ്റും കൂടി വെക്കണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോയാണ് ഗൈസ് അപ്പൊ ഇത്തവണ ആ കുഴപ്പമില്ല സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഗൈസ് ഇനി ഈ രണ്ട് റോബോട്ടി കാമിനേക്കൊന്ന് ഡാൻസ് കളിപ്പിക്കാൻ പോയാണ് അപ്പൊ ഈ ഡാൻസ് കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂറോളം പിടിച്ചു അപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് ഡാൻസ് കളിപ്പിക്കാൻ പോയാണ് അപ്പൊ കലാപരിപാടികൾ ആരംഭിക്കാൻ പോയാണ് ഗൈസ് ഇപ്പൊ ഇത് റിയൽ സ്പീഡാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പീഡ് ഒന്നും കൂട്ടണില്ല
Guys, apa dengan lain orang robot ini? Video untuk kaya dikira dua lain. Subscribe button dan perlu la bell lagi kan? Guru untuk jadi cegi. Guys, apa robot telah set tighten deh? Pina dua lain na full la food item sun table masih tight tighten deh. Biar ni berada kanjir tighten deh, payah tighten deh, cemban tighten deh, mori ayat tighten deh. Pina biryani, pina biscuit, pina itu bela. Itu bela terima di tulis sampai kau. Pina ma adi le pump guna kiri dekian, water pump guna kiri dekian. Itu nama orang face ni dapat tu ma pump bau na bela beri. Bangun ini najis dekian. Pina ice cream itu terdengar cerai itu terdengar. Pina mau guna orang kena itu rikar chief um itu terdengar. Pina tu alahan ini cair rumah jangan urusin belusu cair terdengar. Pina jangan setiap hari telefon orang kalau cair miri kian boleh. Bahagian yang payah rana itu terdengar. Payah itu kan nyili itu terdengar. Nyali kan nyili mix sih. Tak boleh. Ni ada mori ajaran, mori ajar tu kan ni ledu. Hanya sesam cemban di mana tu kan ni ledu mix sejauh itu. Ni ada tu level lon. Ni ada tu biryani, biryani ni ada. Hmm, ada lagi. Dengan itu nun samsiun. Ada ice cream mana? Cherry itu jenis cherry ice cream yang mau oleh macam mana? Ada jas tu, tu mau gendor ke amin di guna na. Ada, elanggar ni, elanggar ni tu diri cie, form position leg bo. Bahagian yang payah rana itu yang kedua, payah rekan ni leh. Itu anda, ni ada kan jeli mix sih. Tapi lah, ni ada mori ajaran, mori ajar tu kan jeli itu. Hanya sesam cemban di mana tu kan jeli itu mix sih itu. Ni ada tu level lon. Ni ada tu biryani, biryani ni ada. Hmm, ayo balik. Jangan kita tinggal di samping. Ah, 
അടുത്ത ഐസ്ക്രീം ആണ് ചെറിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഐസ്ക്രീമിന്റെ മുകളില് വെച്ച് തരും അടുത്ത ജസ്റ്റ് മുഖം തുടക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നാണ് കേട്ടോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് കോമ്പോസിഷനിലേക്ക് പോകും അത്രയൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ ആ സെയിം പൊസിഷനിൽ പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെ ഒരു തരും ഇത് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ വാരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൈസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റോബോട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഞാൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് ഈ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക അപ്പം മെമ്പർഷിപ്പ് എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തൊരു ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്ലൂ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണവർക്ക് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളി കണ്ടെന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് അതായത് ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്നീക്ക് പിക്ക് വീഡിയോ മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പം മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ സ്നീക്ക് പിക്ക് വീഡിയോ ഒരു നാല് മാഴ്ച മുമ്പാണ് അത് അതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് അതേപോലെ എല്ലാ വീഡിയോനും അതേപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാനൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ അതായത് അധികം എഡിറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഒരു അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം പിന്നെ ഓരോ കമ്പോണൻസിൻ്റെ കോസ്റ്റും ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും പിന്നെ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ പോലെ അതിനകത്ത് ഇടണമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും അതായത് ഒരു ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മാസത്തോളം എടുത്ത് ഈ ആമിൻ്റെ ത്രീ ഡി ഡിസൈൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ അഡിനെ കോഡിങ്ങും അതായത് ഇപ്പോൾ റിമോട്ട് കൺട്രോളിങ്ങിലെ കോഡിങ്ങും അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ടും ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർക്യൂട്ടും ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അധികം ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരെണ്ണൊക്കെയാണ് ഇതേപോലത്തെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തുള്ള സപ്പോർട്ടും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതേപോലത്തെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കമൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോ കൂടുതൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനലിൽ ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ആക്കുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ